Evet efendim Yalatın hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Şu anda Adana Hürriyet Mahallesi'nde Adana'nın tam tehlikeli bölgesindeyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendini tanıtmak istemiyorsun haklısın da. Kendisi cezaevinde uzun bir süre kalıyor bazı şeylerden dolayı. Biz ona cezaevindeki durumlar nasıl, neler yaşadın gibi sorular soracağız. Evvela abi şimdi herkes bu videoyu izleyecek ve bir de şunu söyleyeyim. Olduğumuz yer daha 5 dakika aşağısında yürüme mesafede 5 dakika aşağısında panzerler bekliyor. Şu an burası buranın en kuytu bölgesi. Fakat yine de cinayetlerin işlendiği, ilginç olayların yaşandığı bir yerdeyiz. Bakın gerçekten söylüyorum. Her an bir tehlike altında olabiliriz. Çünkü burası gerçekten e, savaşların, uyuşturucunun, dövüşün, kavganın, cinayetin döndüğü bir nokta. Abim de buranın en büyüklerinden, en tanınmışlarından bütün piyasayı elin altına almış ve gerçekten onun ismini nereye gidersek gidelim kapılar bize sonuna kadar açılıyor. Hem değerli hem de yaşamış, görmüş geçirmiş bir insan olması hasebiyle biz onunla yüzleşme yapacağız. İlk sorumuz, neden cezaevine girdin? İlk cezaevine girişim uyuşturucu oldu, yarılama, ondan sonra cinayet. Yani belli bir insanlarla tanıştım, Adana'nın gelmiş geçmiş, sözü geçmiş insanlarla oturdum. Sonrası işte bildiğiniz gibi. Cezaevi nasıl bir yer abi? Cezaevi aynı ıslah yeri gibi. Yani insanların böyle birbirlerini ezdiği, Paralının daha yüksek yerde oturduğu. Allah Allah. Tabii ya. E, gardiyanların böyle harbiden gerçekten de böyle işkence yaptığı. Tuvaletlere pet şişeleri katıp üzerine büyük abdest yaptığı. Her yeri pislik yaptığı. Derbi jiletlerle paspas çektirdiği bir yer. O zamanın. E, cezaevi iyi bir yer değil o zaman. Yok. Adana gibi bir yerde. Hiç iyi değil. Namın olmuş olacak. Sözün olmuş olacak. Her yerde bir noktan olmuş olacak. Bir de paran olacak o zaman. Tabii. Arkanda da dayın olacak. Tanınmış Adana'nın belli insanları. Cezaevine ilk girdiğin gün nasıldı? İlk gün girdiğimde çok değişikti atmosfer. Görmediğim insanları gördüm. Yani böyle herkes ayrı ayrı bir suçlardan. Ama gözü kara insanlar Adana'nın. Şu an bile bir versen bile cezaevinden çıkmış kişiye terminatör gibi insanlara böyle saldıracak kişiler. Şahıslar hepsi. Allah Allah. Çıktığı zaman sanki böyle dersiniz Adana onun. Herkes emrinde gibi. Yani kendini bir e, bir eski mafyalardan ya da başka birileri gibi kendini gösterme babında isim kullanan insanlar çok. Cezaevinde Özenti. Mi? Tabii özenti onlara. Çıktıktan sonra daha büyük işler yapmak için uğraşan gençler var. Yani cezaevine giren ıslanmıyor mu abi? Islanmaz. Daha da ıslanır. Allah Allah. Ufacık suçtan bile giren insanlar kendini çıktığı zaman böyle yani birilerine daha bir şeyler yapıp da namımı duyurayım diye, ismini duyurayım diye uğraşan insanlar çok. Cezaevinde işkence var mı? İşkence şöyle. Kendini oraya attıktan sonra yani cezaevine girdikten sonra bazı şeylerden insan mahrum kalıyor. Yani alacağını alamıyor. Bir şeyler istese yapamıyor. Yapamadığı sırada büyüklerin bunlara çökmesi çok. O korkular, o panikler vardır insanlarda. Herkes birilerine bir şeyler yapıp da bir üst seviye gibi yani böyle bir oyun zannediyor cezaevine. Namı, kalıbı, daha da yükseklerde olmak için birilerini ezmek için uğraşan insanlar çok. Allah Allah. Yani cezaevinde işkence meselesi var. Tabii canım kendi aralarında. Gardiyanlar yapıyor Tabii, mu? Gardiyanlar şöyle yaparlar. Gardiyanlar. Nasıl? E, akıllı durmayan insanlar olur. Yani birileri birilerine emir verir. Falan falan işte şunu yapın. Onlar da onu yapar. Gardiyanlar da onu bilir zaten. Her türlü ortam döner orada. Ceza evinde yasa dışı işler dönüyor mu? Çok. Mesela? Paran, paran varsa beysensin. Gardiyan sende, ceza müdürü sende, her şey sende. Olmasın, Telefon elinde, uyuşturucun yanında. Tamam. Çıkmak bile istesen dışarıya çıkabilirsin. Allah Allah. Her şey para. Parayla oynuyor yani. Tabii ya. Peki cezaevinde işkencenin dışında hani onu öğrendik. Uyuşturucu olayı var mı? Tabii. Uyuşturucu dönüyor yani. Nereden geliyor? Belli Kim getiriyor? Belli kişilerden. 
Yani herkesin bir dalgası vardır. Bir dümeni vardır. Her yere döner bu dümen. Nasıl uyuşturucu merkezi nereler buradır. Uyuşturucu kim getirecek falan alın onu getirin. Müdürler bile bu işin içine girer. Allah Allah. Her zaman cezaevi müdürleri değişir. Yani cezaevinde uyuşturucudan tut da telefon bilmem ne her şey döner. Her yani. şey döner. Arkadaşlar çok ilginç. Duymuş ve öğrenmiş oldunuz. Peki birçoğumuzun merak ettiği bir mesele abi. Mahkumlar cinsel ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorlar? Orada öyle bir şey yok. Aklına gelmiyor mu kimsenin? Kimsenin öyle. Çünkü oradan bir an önce kurtulmak var. Dışarıya çıkıp her türlü alemi koşturmak var. Çünkü o cinsel şey cezaevinde olmaz. Çünkü onu düşünecek vakitleri yok. Allah çıkıp Allah. da daha beter, daha büyük şeyler yapmak için uğraşır insanlar. Hiç hücrede ya da zindanda kaldın mı? Yok. Hiç kalmadım. Hiç gitmedin değil mi? Yok. Ama tedavi için giderdim dışarıya. Hastanelere götürürlerdi. Başka da bir şey görmedim hücre. Peki hücrede kalan birisinin de muhabbet etmişliğin oldu Ettim. mu? Neymiş hücrenin olayı? Hücre ufacık bir yerdir, küçük bir yer. Kendin tek başına sığabileceğin, tuvaletini yapabileceğin, suyunu içebileceğin tek kişilik bir yerdir. Peki tuvalet de mi hücrenin içerisinde? Aynen içinde. Aynı yerde yaşıyorsun? Aynı yerde. Küçücük bir penceresi olan bir yerdir. Eğilerek girersin oraya. Allah Allah. Yani hücreye girmedin ama girenlerle çok muhabbet girenlerle ettin. Girenlerle ettin. O zaman muhabbet. pek tavsiye edilmiyor, doğru mu? Yok. Rabbim muhafaza etsin. İki yıl yatanı bilirim orada. Hücrede iki yıl? İki yıl boyunca. İnsan kafayı yer ya. İki cinayet işleyen bir abimiz vardı. Çok Allah sevdiğim. Allah. Onu iki yıl boyunca hücre cezası almıştı. Şimdi mühabbetten yatıyor. Allah Allah. Hala içeride. Hala yani. içeride. Kardeşinin cenazesine bile gelemedi. Cezaevinde para lazım oluyor mu abi? Çok. İhtiyaçtır. Çünkü cezaevinde yiyecekleri yok. Yani yemem fazla onları. Sigarasıydı, işte kantiniydi, şuydu. Sana belli başlı paralar verir ama Kelleysen kendileri getirir her şeyi sana. Aha. Cezaevi müdürleri, infaz müdürleri. Yani cezaevinde para lazım oluyor. Tabii Kantinler canım, falan. tabii. Yatırmayan biri varsa yalan söyler. Hep kıyafetler döner. Elbiseler gelir. Her türlü istediğin varsa. Videonun girişinde cinayetten dolayı içeride kaldım dedin. Neden işledin abi cinayeti? Bir zorunluluk hissettim o anda. Yapmam gerektiğini hissettim ve yaptım. Zorunluluk yani o zamanın işte özentisi bir büyüğümüz diyor ki şunu yapar mısın? Yaparız. Çünkü bir yerlere geleceğiz. Çünkü onların yanına, kolların altına gireceğiz. Zevkle yapar insan. Çünkü bir yerlerin namın olacak ya, adın olacak. Ad oldu mu ya her şey olur. İşte falan kes planı yaptırdı dediği zaman işlem biter. Ondan sonra gittiğin zaman herkes el pençe durur sana, ayağa kalkar. Hep özenti. Hep büyüklerin yapmıştır olduğu şeyler gençlere. Gençler de bunu her zaman yapar. Hazırdır da şu an. Binlerce genç yola yollarsın. Allah Allah. Yani sen gençliğinin kurbanı mı oldun abi? Öyle mi oldu? Aynen öyle. Özenti. Peki nasıl öldürdün şahsı? Arabayla gittik. Kişiyi bırakacaktık. Çünkü yüklü bir parası vardı. O yüklü paralar alınca bir muhabbet, sigara içmek için dışarıya çıkılıyor ve oradan onu itekleyerek böyle aşağı atmak yaptım. Aşağı attın yani. Yüksekten aşağı. Aynen. Adam bulundu mu? Bulundu. Tabii üstüne kaldı her şey. Aynen. Sahip çıkmadı sana öyle mi? Yok. Sen yattın çıktın. Bitti her şey. Kaç yaşındaydın? O zaman 17 yaşındaydım. 17 yaşındaydın. 17 yaşında cezaevine girdin. Evet. Yani. Yani tekrar soracağım ama pişman oldun mu abi? Çok. Ya on, gece yatağa yattığında falan. Onun için çok dua ettim. Çok dua et, istifar ettim onun için. Ne oldu peki? Yani vicdanı rahatlayabildin mi biraz da olsa? Az da olsa, bir nevze de olsa. İyi insanları tanıdıktan sonra bazı şeyler oldu. Yoksa eski halim olaydı hiç umurumda bile olmazdı. Gene bir tane daha olurdu, bir tane daha olurdu. Biraz Allah yoluna dönmüş oldun yani. Tabii. Şimdi birileri birilerine vesile olmazsa, birileri birilerine bir şey işletmezse bu iş olmaz. Çünkü herkes birilerinin yanında. İyilerle olan iyi hal üzerine. Kötülerle olan kötülerle olan. Tekrardan böyle büyük para gelse eline ve o para bir kişi de olsa. Yani yine olsa yine yapar mısın abi? Yok. 
şu an şu aklımla şu fikrimle hayatta yapmam. O cinayet bir kere gençliğinin kurbanıydı öyle mi? O zaman özentisiydi. Bir yerlere gelme. Nam. Ya böyle bir şeyin namı nasıl oluyor ben bilmiyorum ama e, Allah muhafaza etsin. Peki o kişiyi öldürmeden önce aklından ne geçti abi? Aklımdan hiçbir şey geçmedi. Sadece ona odaklanmıştım. Sadece öldürmeye odaklanmıştım. Aynen. Ya öldürdün ama mesela yani o anda hani düşünmedin mi ya aileni, çoluğunu, çocuğunu, anneni... Yok yok o an hiçbir şey gelmez insanın gözü karardın mı? Bir de hap yutturdular mı? Oo hap da içtin yani tabi. Tabi canım hiçbir şey görmez gözün. Sen kendini bir e, ejderha zannedersin. Ya bütün dünyayı önüne alıp keser biçer zannedersin. Ama gel gör ki. Cezaevine girince? Tabi canım sonu üstran. Rabbim muhafaza etsin. Nasıl öldürdüğünü detaylı bir şekilde anlatabilir misin? Kulüpten çıkmıştık. Ben de onların yanındaydım. Daha yaşım 17 yaşlarında bir şeyim. Onlar konuşurken ben hep onunla. Ona odaklanmıştım ben. Yani bir açığını yakalayayım. Arabadan inmiştik. Birer sigara yaktılar. Ben de hep onu gözetliyordum. Yani hep onu kolluyordum. Sonunda baktım bir boşluğunu buldum. Onu oradan itekledim böyle. İtekledim. Masana eski barajdan aşağı düştü. Baraja mı attın? Tabii tabii. Suyun içine. Tabii canım. Hiç sonrasında böyle bir garipsedin mi abi? Kardeşim Muhammed vardı rahmetli. Allah o hep bana hatırlatırdı. Nasıl hesap vereceksin? Nasıl olacak bunun sonu? Allah büyük derdim. Affeder. Ama hiçbir zaman aklımdan çıkmadı. Her gece de mezarındayım kardeşimin. Hep onu konuşurum. Dan derdi ne zaman hesap vereceksin? Nasıl hesap vereceksin? Peki sence öldürdüğün kişi masum muydu? Ölen hiçbir zaman masum olmaz. Allah Hak ettirmişti ki ölmüştür. Allah Allah. Bu da ilginç bir şey şimdi ilginç bir cevap şey yani. Öldürdüğün kişiden bu zayıf. Çünkü birilerin muhakkak ondan faydalanacak. O kişiden. Bu ben olmasam bir başkası olacak. Muhakkak birileri ondan faydalanacak yani. Masum değildi diyorsun. Yok. Çünkü hak ediyordu onu. Şimdi ben yapmazsam onu bir başkası yapacaktı muhakkak. Herkes yani herkes birilerine böyle yarasa gibi. Onun kanına emecek. Tabi. Öldürdüğün kişinin hiç mezarına gittin mi? Yok, hiç gitmedim. Hiç gitmedim. Hiç gitmedim. Cesaretin var mı? Yok, hiç cesaretim yok. Çünkü gidemezsin değil mi? İnsan <gülüyor> yaptığı, işlediği bir hatanın peşine düşmesi pişmanlık ama isterim yani bilsem nerede olduğunu giyen gitmek isterim yani şu an. Şu ana, şu halimle, şu fikrimle, zikrimle gitmek isterim. O eski halim olsa hayatta düşünmem. Umurumda bile olmaz. Ama şu anki halimden, şu an baktığımda gitmek isterim. Öldürdüğün kişi rüyana girdi mi hiç? Çok. Gözünün önüne geliyor Çok. değil mi? Anlatabilir misin biraz bize? Bir defasında hiç unutmam. Böyle yeşillik bir alandaydık. O önümdeydi, ben de onun arkasındaydım her zaman. Yürürdü o, ben de onun arkasında yürüdüm. Bir keresinde yine böyle bir su, böyle bir ırmak gibi bir yer dedik yine. O oturuyordu, ben de ayaktaydım her zaman. Allah Allah. Valla çok <gülüyor> garip bir hikaye. Ya keşke yani bunu istememiş olsaydın, keşke sen de bunları konuşamıyor olsaydık. Ama olmuş. Der ya, olmuşa, ölmüşe çare yok diye. Allah bir daha yaşatmasın. Ee, en ufak bir şekilde kimsenin canını yakma inşallah diyelim. Bunu da söylemiş olalım. Peki, Biraz daha böyle kalplere dokunan bir soru olacak. Senin de kalbine mutlaka dokunacaktır bu soru. Soracağım sıra kalbinde bir sızlama meydana geldi. Öldürdüğün kişinin son sözünü hatırlıyor musun abi? Biz neden buraya geldik? Son sözü buydu. He. Biz neden buraya geldik? Sonra... Kafası güzeldi zaten. Ankollüydü. Biz, ben içmezdim ankol. Son sözü, biz neden buraya geldik? Ondan sonra da sahne koptu. Çok ilginç değil mi? Vallahi ben çok şok oldum şantilerin diken diken. Biz neden buraya geldik deniliyor. Sonra kendini barajda buluyorsun. Peki, Adana. Şu anda Hürriyet Mahallesi'ndeyiz. Arka sokaklar bayağı tehlikeli. Ne yaşanıyor ya bu Adana'da? Gerçekten Adana tehlikeli bir yer mi abi? Adana'yı tehlikeli eden şey sadece bizim bu medya. Ama gel gör ki gençler de sana buna hazır. 
Yani böyle bir gösteriş, şaşa. Yani bir hal ve hareketlerle duyurmak kendini. Belki izlemişsinizdir televizyonlarda, orada, burada. Görmüşsünüzdür belki. Hep haberlerde Adana. Olaylarda Adana'da, vurmada Adana'da, ölümlerde hep Adana, uyuşturucu da Adana, her şey de Adana. Hep böyle bir anlık ö- ö- özenti, anlık. Anlık karar. Karar aldıktan sonra her şey oluyor zaten. Geriye dönemiyor. İleri düşünemiyor. Hep anı düşünüyor. Adana'nın insanı. Anı yaşıyor. Adana tehlikeli bir yer eminiz yani. Çok. Her şeyin döndüğü yer bura. Uyuşturucu çok fazla dönüyor mu? Çok. Burada? Bu arada polis arabaları geziyor. <gülüyor> uyuşturucu çok fazla çok. dönüyor. Çok. Uyuşturucu çok dönüyor. Peki sen uyuşturucu içiyor musun? 13 yıl oldu. Bırak abi. Tasım taram yok. Neden abi? Neden bıraktın? Neden bu hale geldin? Bu arada şunu detayı vereyim arkadaşlar. Kendisi bizim medrese ortamından bir arkadaşımız. Her şey tövbe ediyor. Her şeyi bırakıyor. Diyor ki ben Allah'ın yoluna döneceğim ve Allah Teala ne diyorsa onu yapacağım diyor. Uyuşturucuyu, alkolü, şusunu busunu her şeyi bırakıyor. İstediği cinayete tövbe ediyor ama tabii içeride uzun bir süre yatıyor yani. Sonra çıkıyor dışarıya, e, temizleniyor, paklanıyor ve şu anda e, dört dörtlük bir kişi haline geliyor. Sabahtan beri bizi gezdirdi, adım adım bütün Adana'yı gezdirdi bize. Herkesin çok saydığı, çok sevdiği bir kişilik. Neden abi? Yani ne oldu da sen bu yola tekrar geri girdin? Yani tekrar Allah yoluna döndün. Etrafımdaki insanlar çok güzel insanlardı. Çevremdeki insanlar. Baktığım zaman abdestinde, namazında. Hep iyi haller üzerine. Çünkü gördüğüm zaman o kişiler, şahısları insanlar onlara saygı gösteriyor, tebessüm ediyor, selam veriyor. Onlar gibi olmak istiyor herkes. Ben neden dedim onlar gibi olamayayım? Ne? Neden dedim? Ve hamdolsun ki böyle iyi insanlar tanıştım. İyi hal üzerine olduk inşallah. Allah tamamı neredesin? Amin. Öldürdüğün meseleyle alakalı, şimdi öldürdüğün bir insanı, eyvallah burada en fikiriz. Ama bu kişi sana ne hatırlatıyor? Yani aklına o gelince, o anki hissiyatın ne oluyor abi? Şahsı gördüğüm zaman mesela, aklıma geldiği zaman, yani bana büyüklerin, yani büyük dediğim kişilerin vermiş olduğu karar, yani buna bu yapılacak, hemen adım atar gençlerden. E ben de kendi kendime attım, ben bunu yaparım dedim. Ama yaptıktan sonra zamanla, o bir anda olmuyor. Anlık karar verdikten sonra sanki böyle iyi bir şey yapmışım. Böyle herkes beni gözlü olmuşum. Ama sonra bir bakayım yatırımda kimse kalmamış. Abi dediklerinde ne oldu abi? Hiç kimse kalmadı. Hepsi yalan oldu değil Hepsi mi? Hepsi yalan. Şu an hiçbiri yok piyasada. Herkes kendi dalgasında dümeninde. Ama görün sahneler kopmadan önce. Peki abi sen o cinayet işledin ya. Orada bir para dönüyordu doğru Tabii. değil mi? Para vardı. Peki para nereye gitti? Aldılar mı? Aldılar her şeyi. Bu abi dediklerini aldı ve seni burada bıraktılar doğru Aynen mu? Aynen öyle. Yani var ya abi dediklerimize bakın arkadaşlar. Sen abi dedin, onlar için cinayet işledin, içeride yattın. Bir kere geldiler mi abi kapına? Yok. Kimseyi görmedim. Cezaevine bir kere bile gelmediler değil mi? Onun, onların gelmemesi bana çok güzel şeyler oldu. Kendileri daha mı iyi diyorsun? Daha iyi oldu. Çünkü tekrar olurdu onun. Devamı gelirdi. Daha da çok hırslanırdım. Ama gelmemeleri ben daha çok güzel oldu. Onları tanıttan başkalarını tanıdım. Güzel insanları tanıdım bu sefer. Yani yolumdan, eski yolumdan dönderip düzgün yola katan insanlara tanıştım. Tam da olsun ki de hala yanında onlarla beraberim. Onların yanındayım. Para mı oldu? Para yalan oldu. Paralar bitti. Yiyebilirler mi abi sence? Yok. Hiç Allah kimse yok çünkü. Etmedi, değil mi? Nasip etmedi. Şimdi, şimdi biri yatalak. Biri öldü. Küçük obada yatıyor. Öbürü de ak kapıda. Yani son oydu. Hadi tabir var ya, stres su yolunda kırılır. Herkes ektiğini biçti. Evet dostlar mutlaka ders çıkartmaya bak. Peki burada uyuşturucu meselesi çok fazla dönüyor mu abi? Çok. Haddinden fazla. Rahat diyorlar bir de bir şey var. Çok rahat. Peki polisler falan narkotik nasıl yapıyor yani? Tutumlar nasıl burada? Yüklüye çalışır. Yüklü. Yani ufak şeylerle uğraşmazlar. Allah Allah. Saatlerle onlarla uğraşmazlar. Büyük işlerle koştururlar. Yani büyük mallar. Şey demiştim bana buraya gelirken, tofaşın içerisinde geziyorlar diye. Derbeder, meşhur derbeder. Allah Allah. Kendilerine güzel bir araba yapmışlar. İnsanların içine öyle girerler. Hiç farkında bile olmazsın. 